അറിയാവുന്നതൊക്കെ പറയാം അഷ്ടാവക്രഗീതയും ഭഗവത്ഗീതയും കൂട്ടി ഏൽപ്പിക്കണ്ട അഷ്ടാവക്രഗീത അഷ്ടാവക്രഗീതയായിട്ട് പഠിക്കുക ഭഗവത്ഗീത ഭഗവത്ഗീതയായിട്ട് പഠിക്കുക പക്ഷെ രണ്ടും മഹാഭാരതത്തിൽ വരുന്നതായതുകൊണ്ട് അതിന് സമാനതയുണ്ട് സമാനത വരുന്ന ആശയം ഭഗവത്ഗീത അഷ്ടാവക്രഗീതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാത്തവനെ പോലെ ഇരിക്കുക പക്ഷേ ഒരു യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നതിനെ ചെയ്യുവാൻ ലോക ജനതയോട് മുഴുവനായി പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ കേൾക്കുക അവിടെ യുദ്ധം എന്ന കർമ്മത്തെ എടുക്കാതെ അവനവൻ്റെ സ്വധർമ്മത്തെ ചെയ്യുക എന്നെടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല അതാണ് അഷ്ടാവക്രഗീതയുടെ വെളിച്ചത്തിലുള്ള പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനവന് യാദൃച്ഛികമായി തൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന അവിടെ അഷ്ടാവക്രഗീതയിലെ യാദൃച്ഛികത മഹാഭാരതത്തിൽ എതിർച്ഛയാജ ഉപവന്നം സ്വർഗദ്വാരം അപാവൃതം സുഖന ക്ഷത്രിയ പാർത്ഥ ലഭന്തേ യുദ്ധം ഈ ദൃശ്യം എന്നൊരു ശ്ലോകമുണ്ട് അത് അഷ്ടാവക്രഗീതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ യുദ്ധം യാദൃച്ഛികമാണ് പക്ഷേ മഹാഭാരതത്തിലെ അർജുനൻ്റെ സന്ദർഭത്തെ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആ യുദ്ധം യാദൃച്ഛികമല്ല കാരണം പൂർവനിശ്ചിതമായി വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ യാദൃച്ഛികം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആണ് ആ നിലയിൽ യാദൃച്ഛികമായ യുദ്ധം അർജുനനുണ്ടായ മാനസിക അർജുനനോടുള്ള യുദ്ധമാണ് ആ നിലയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ മഹാഭാരത യുദ്ധം ചെയ്യരുതെന്നുള്ള ഉപദേശമായി ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അവിടെ വരുള്ളൂ അതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സാർവലൗകികമായി എടുക്കാവുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിലുള്ള സന്ദേശം അങ്ങനെയാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എടുത്തു പോരുന്നതിനെ ന്യായീകരിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ എടുത്തു പോരുന്നതല്ല ശരി അല്ല നമ്മൾ എടുത്തു പോരുന്നതല്ല ശരി നീ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ പേടിക്കുമെന്നും വേണ്ട അതാണ് ശരി പക്ഷെ അതൊരു സമാജം മുഴുവൻ പഠിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അഷ്ടാവക്രഗീത പറയുന്ന യുദ്ധം എന്നല്ല എന്ത് പണിയും ചെയ്തോളാനാ പറയുന്നത് പക്ഷെ നീ ആത്മാവാണെന്നുള്ള ബോധം പോകരുത് അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ല അത് വളരെ കുറച്ചു പേർക്കുള്ള ഉപദേശമാണ് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി ഓരോ പണി കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മമതയോട് കൂടിയേ പണി കാണിക്കാൻ പറ്റൂ മമതയില്ലാതെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്ക് സുസജ്ജമാകുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നിസ്സാര കാര്യമല്ല ഗീതയെ പൂർവാചാര്യന്മാർ നിന്ന തലങ്ങൾക്കപ്പുറം ആധുനികരായ ആചാര്യന്മാർ സാർവലൗകികമായി പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ലോകത്ത് ആരോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ അത് ഉപയോഗിക്കും അതൊരു സമാജത്തിൻ്റെ വിനാശത്തിന് കാരണമായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ചേരുമാർ മൊഴിമാറ്റി പറയുക എന്ന മര്യാദ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ പക്ഷെ ആത്യന്തികമായ ശരി അതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആത്യന്തികമായ സത്യത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അത് നിന്റെ ധർമ്മമാണ് നീ കൊല്ലാനാണോ നിൽക്കുന്നത് കൊല്ലാതിരിക്കാനാണോ നിൽക്കുന്നത് എന്നൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ ആരും കൊല്ലുന്നില്ല ആരും കൊല്ലപ്പെടുന്നുമില്ല കാരണം ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നത് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതാണ് ആത്യന്തികമായ ശരി വാദ്യം തന്നെയാണോ മറ്റേ ലാറ്ററിലെ കുട്ടികളും അതൊന്ന് മാറ്റിയല്ല ഭാവിയിൽ അതൊന്ന് മാറ്റിയത് ലാറ്റിനിലേക്ക് പോകുന്ന പൈസ 
వీటిలో వేయడం పైకి కమర్షియల్ ఆగదు చూడండి కండాలి పెట్టమ్మ కండాలనే అనుకోణం కండుకరం కండు కనెక్షన్ మీకు ఒక మోటార్ ఉండదు అనే అడిగి తిన్నా పెట్టమ్మ కండాలనే అవును పచ్చవాళ్ళ ఆరేజ్ కూర్చా ఉదాహరణ మన్నపిత్తో ఉన్న ఒరాళ్ళు అవడం ఉంది వాటర్ వెళ్ళి అని అది పెట్టమ్మ పగలు నిన్నలు కోరి తొడలాడి ఇచ్చు ఆ మంజపిత్తం ఉంటారు అవన్నీ మంజపిత్తం అవన్నీ శరీరానికి కొడపోయిద్ద వీడియోలు ఎవడియాణలు అంగనే ఆయన చెయ్యండి చే పెళ్ళాడ తోమనే ఎవరు ముందు పల్లెడ వైపోయినా ఎల్లాడ అది ప్లాంట్ అనే అంగనే చేయ ప్లాంట్ అనే అంగనే చేయ అంగనే చేయను ఒన్నం ప్లాంట్ అల్ల సిస్టమటిక్ం ప్లానింగ్ వేరే వ్యత్యాసం ఇన్ సిస్టమటిక్ మీన్స్ నెసెసిటీ కి చేయక ప్లాంట్ అని పറ అది ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാടത്തും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വത്സന്റെ വർക്കുകളിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കയറി ഇടപെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം വന്നു പോയെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കയറി ഇടപെടാതിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പഴുത്താണ് డాక్టర్ జ్యోతిన్ డాక్టర్ క్లియర్ అయింది వెళ్ళ అల్ల ఏద కర్మవం చేయామో మన అస్తావరణం గీదేదాలి ఎంత చేయాలో మీ అదరు బావోలే మీ ఆత్మవాణ అన్నల్ల బోధతిలాన నిక్కున ఎంత మీ డబ్బుల ఉన్న ఒక కర్మతిని ప్రతిదే ఆత్మవాణ అన్న ధర్మము అధర్మము ఇల్ల అస్తావరణం గీద పడికం ప్రతి ఒక్కన అవడ ధర్మ అధర్మములు ఉన్నది అక్కడ నిన్నలిప్పు తన మోక్షదిన అధర్మం ఎన్ని రోజులు ప్రశ్న ఇల్ల అక్కడ ధర్మాధర్మం ఒన్నూ ఇల్ల నువ్వు చేయం చేయాదిరికం కరిది కూటి చేయం ఎంగనే ఇదలం మనం ఆత్మావ మాత్రం ఆ మోక్షదిన ఎంత కష్టం ఉన్నా ఒకసారి అంగన వరుంబడే వచ్చు అంగన అంగన వరుం అన్నల్లదాన ఆ ఉపదేశం కేకుంబ అంగన వరుం అన్నల్లదాన అదే ఫండమెంటల్ రూల్ ఎందుకు అంటే శరీర బోధం ఇల్లాతర అవస్థే తోలు ఎల్లం బ్రహ్మోణంగ అయినాతాన నన్మోయి తిన్మే ఎల్లం నడకుదు అది నడకండదే నడకుదు ప్రపంచతిల ఎందు నడకుదు అదాన సత్యం అది నిన్నోనా అష్టావక్ర గీత రంగ ప్రవేశం చేయను నిన్నలు విచారించిన వచ్చే ఇన్ని నడను కూడా ఇన్ని నడకణం కారణం వచ్చే అది నిన్నల ప్రియాప్రియంగలుంది అది నిన్న ఎంత భరణఘటన ఉండాకియాలో ఎంత ఉండాకియాలో అది ఞాన అవడ వలన వ్యక్తమై పరచు కారణం నిన్న ఏదు తరం నియమంగలు ఉండాకియాలో మనుష్య నిర్మితమాయ ఒరు నియమంగలు పాలించికరావుల ఆ ఒరు ప్రపంచ విధానియతే ఉంది అదే నడకుల అవడ ఇన్న ఆల్నే కొల్లం తోనే కొందిరికి నిన్న వలన ప్లాన్ ఇడు అంగేట్టం ప్లాన్ ఇడు అలా కరిం చే ఈ ప్లాన్ తట్టికలా ఒక మిన్నలు పోరే ఒక మళ పోరే నేను స్థలం నడను నేను పోవాను వేరే ఆలే అడిగానా పోవాం అడిగానా అంటే నేను అక్కడికి పొరపడా పోవాను ఎండ కై నేను వలరేనా నేను అడి ఎక్కడ నడకనా తలర్ని ఇల్లెంగిల్ నేను ప్లాన్ ఇట్ అడిగాం పోయేది అడిగాం తన్నేనా అడిచిట్ తిరిచి వన్నా అడిచాలి ఒక బావోలు 
അടിക്കാനുള്ള അറിഞ്ഞ കയ്യിൽ വളർന്നിരിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കഴിയില്ല ഇതാണ് പച്ചയായ സാമഗ്രീല അതിന് വെളിച്ചത്തിലാണ് ഭഗവത്ഗീതയും പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ജനതയെ അല്ലാതെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചാലത് വൃത്തികേടാവും അവിടെ ധർമ്മോ അധർമ്മോ ഒന്നുമില്ല അത് സ്വാഭാവികമായി വരുന്നത് വരെ ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളുണ്ട് സത്യാസത്യങ്ങളുണ്ട് ഹൃദയാനൃതങ്ങളുണ്ട് അത് വാസന നിർമ്മൂലനം ചെയ്താൽ വാസനയാണ് അതിൻ്റെ തടസ്സം കർമ്മമല്ല ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മമല്ല ഇന്നലത്തെ വാസനയിലാണ് ഇന്നത്തെ കർമ്മം ഇന്നത്തെ വാസനയ്ക്കാണ് നാളത്തെ കർമ്മം അതായത് ഈ ജന്മത്തിലെ വാസനയാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിന് കാരണം മുൻജന്മത്തിൻ്റെ വാസനയും കൊണ്ടാണ് ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മുൻജന്മത്തിലെ വാസന മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കർമ്മം ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല കർമ്മം അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരുവൻ്റെ പൂർവ്വ വാസനയിൽ ആവിർഭവിച്ച കർമ്മത്തിന് മാറ്റം വരുത്താം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അസാധ്യമാണ് കാരണം അത് എറിഞ്ഞതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ കേട്ടിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല മാറിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ഈ പരാതി വരുന്നത് മനസ്സില്ല മാറൂല്ല മാറണം ആഗ്രഹിക്കണ്ട കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള കർമ്മമൊക്കെ അങ്ങനെ നടന്നോട്ടെ ഇപ്പോൾ വാസന വാസന പോയി കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ച വാസന പോയാൽ ഈ കർമ്മത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബോധം കിട്ടും ഞാനിപ്പം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഏതാണോ അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ വാസന പോയി കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ അറിവ് കിട്ടും മറിച്ച് ഈ കർമ്മം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പുതിയ വാസനകളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് വാസന പോവാൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കർമ്മമൊന്നും മാറാൻ നോക്കണ്ട ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന നോക്കി അതുപോലെ ചെയ്തോളുക കല്യാണം കഴിച്ചോ കുടുംബജീവിതം നയിച്ചോ കുടുംബജീവിതം നയിച്ചില്ലയോ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലയോ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചോ സമ്പാദിക്കാതിരുന്നു എഴുതോ ഒന്നും എല്ലാം തുല്യമാണ് സമ്പാദിച്ചവനും സമ്പാദിക്കാത്തവനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല കക്കുന്നവനും കക്കാത്തവനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല കാരണം വാസനയാണ് കക്കുന്നത് ഒരുത്തൻ കക്കാനായിട്ട് പോയതും വാസനയാണ് മറ്റവനെ കക്കാതിരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതും വാസനയാണ് ഞാൻ കട്ടില്ല അതെ ഞാൻ കട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കട്ട വേറൊരുത്തനിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേവനൊന്നും ആകുന്നില്ല കക്കാതിരുന്ന എൻ്റെ വാസന കൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനം കൊണ്ടല്ല കക്കാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോഗമൊന്നുമില്ല കാരണം കട്ടവൻ ചിലപ്പോൾ കക്കുന്നതോടെ വാസന പോകും കക്കാതിരുന്നവന് കളവ് മറ്റവൻ്റെ കണ്ട് കുറ്റം പറയുമ്പോൾ വാസന ഉണ്ടായി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കക്കണം മറ്റവൻ കട്ടപ്പോൾ തീർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ കള്ളനും കള്ളനും കൊള്ളക്കാരനും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ വരുന്നവരെല്ലാം കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ നിന്ന് വന്നു ഡി വൈ എഫ് ഐ നിന്ന് വന്നു അവിടെ നിന്ന് വന്നു യുക്തിവാദത്തിൽ നിന്ന് വന്നു ഈശ്വരവാദത്തിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗംഭീരമായിട്ട് അഴിച്ചു കയറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് സമീപകാലത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന സ്വാമിമാരെല്ലാം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ എഴുതുകയും പറയുകയും പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈശ്വരവാദിയായിരുന്നു ഞാൻ യുക്തിവാദിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുഖവരല്ല പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിന് കാരണം അതിന് നല്ല മാർക്കറ്റായിരുന്നു അങ്ങനെ മാറി വരുമ്പോൾ മാർക്കറ്റാണ് അപ്പൊ ഇന്നലെ ഒരു കത്ത് നടന്നവനാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആരാധന കൂടും അത് വാസന ഉള്ളവൻ കെട്ടുകയാണ് ഭയം വാസന ഇല്ലാതെ കക്കാൻ പോകുമ്പോഴേ ഭയം വരും കക്കാൻ വാസനയുള്ളവൻ കറക്റ്റായിട്ട് കെട്ടി അവൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അതെല്ലാം തുറന്നു കഴിഞ്ഞു കാരണം അവൻ്റെ വാസന കാരണം അത് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളാകുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം പരതി നോക്കുന്നത് ഒച്ച വെക്കുന്നതും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കുമ്പോൾ പാത്രം താഴെ പോകുന്നു നോക്കും മറ്റവും പോയാൽ പാത്രം ഒന്നും അനങ്ങില്ല പാത്രം ഒന്നും ഒതുങ്ങി കഴിക്കും 
அச்சாறு வாழைப்பூளம் இல்லை அச்சாறு வாழைப்பூளம் இல்லை அல்பம் தேன் சேர்த்து கழிக்கும் போது அதுபோல தான் ஆ அச்சாறு வாழைப்பூளம் இது தொட்டா வாங்கி புகையிறையும் போது பொறுத்தாங்க நிச்சயமாயும் தைரிக்கிற அம்மமாரிலே பிராயம் உள்ளவர்கள் அவர் சந்துஷ்டமாய் ஜீவிச்சார் விறகு வருக்க தீ ஊதுக வெள்ளம் சுமக்குக இதொக்க நல்ல சுகமாயிட்ட ஒரு பிரசனும் ரோகமும் இல்லாதான் அவருடைய தலைமுறை அவர் ஆ சமயத்தெல்லாம் ஆகிரகித்தது சுகமென் பயணது ஆ பணி அல்ல அவருக்கு அறிவு உண்டாயிருந்து வந்து அவருக்கும் அவருடைய பர்த்தாவாய் வந்தவனும் அறிவு உண்டாயிருந்து வந்து கோஷங்களுடைய தர்மம் பணியெடுக்க வெறுதே இருக்கல்ல இப்போ கோஷ தர்மம் அனுசரிச்ச நிரந்தரமாய் பணி செய்தால் ஆனந்தம் உண்டாகும் அதான் அவருக்கு கிட்டியது மனசிலாய் பக்ஷே அவரை பணி செய்யும்போதெல்லாம் ஆகிரகிச்சது எந்த மக்கள் இங்கே பணி எடுக்கிறதுனால சொய் அதில் முழுவ பேரும் ஆகிரகிச்சு அங்கே அதனால் இங்கே எல்லாம் படிக்க முடியும் அல்லாரும் இங்கே வீட்டில் அடுக்களப்பணியொக்கே படிப்பிச்சேன் அவரே அவருடைய அம்மமாரி படிப்பிச்ச போல அடுக்களப்பணியும் கையும் அவருடைய அம்மமாருக்கு அதை அறிவிக்கணும் அடுக்களப்பணியும் கையும் வீடியோக்கே படிப்பிச்சார் இவர் மக்களை எந்த ஜெயிச்சா கூட்டர்ஸ் ஒக்கே இருந்துச்சு படிக்கானு ஒரு சாய தளப்பிக்கான் படிப்பிக்கல இன்னும் அவரை அந்த சங்கல்பிச்சதனுசரிச்ச அவருடைய அண்டம் ரூபப்பட்டு அவருடைய பர்த்தாக்கன்மார் அந்த சங்கல்பிச்சதனுசரிச்ச பீஜம் ரூபப்பட்டு அது குஞ்சாய் வந்தப்போ அது காலநேட பணியெடுக்காது ஜீவிக்கா வரும் அப்படி இவருக்கு பிராயம் ஆகிப்பு இவருக்கு அது சகிக்காதோ பிரதம மனசிலாய் துக்கம் மனுஷன் ஆகிரகிக்கோ துக்கம் ஆகிரகிக்கோ மனசிலாயில்ல நல்லபோல திரிச்சறிஞ்சிட்டு இதிலே பல அனுபவிக்கும் துக்காயிருக்கும் ஒக்க திரிச்சறிஞ்சிட்டு பக்ஷ என்னாலும் அவருடைய காரணமாரோடுள்ள அவருடைய ஆ காலகட்டத்தின் எதிர்ப்பு ஒரு பிரதிஷேதம் மக்களை காணும்போழ ரோஷம் தேசியம் மக்களுக்கு இவரே காணும்போ தேசியம் இதுக்கே பலம் இப்போ மனுஷன் எல்லாம் துக்காதிரிக்கும் யாவது சம்சியும் வேண்ட தொண்ணூறு சதவீதம் பேரும் ரோகம் ஆகிரகிக்கும் ஆதி அபிநயிக்கும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் நடுவேதனை ஆதியம் அபிநயிக்கும் ஃபஸ்ட் தொடக்கம் அபிநயம் ரெண்டு தூசம் அபிநயம் செய்யும்போ செகண்ட் லைஃப் பிரெயினிண்டே செகண்ட் லைஃப் என்று பறஞ்சொரு பார்ட் உண்டு அது அவட வேதனையை உண்டாக்கும் டக்லஸ் ஹோர்மோனுகள் பிரதிப்பிரவர்த்தி அது கழிஞ்சால் அதனே ஆஸ்பதமாக உண்டாகாவுங்க அனுபந்த ரோகங்கள் உண்டாகும் ஆதியொக்கே டாக்டர்மா நோக்கிட்டு ஸ்கேன் நோக்கி அது நோக்கி நோக்கி ஒன்றும் இல்லாமல் பிடிக்கும் குழப்பம் இல்லாமல் பிடிக்கும் ஒரு குழப்பம் இல்லை டாக்டரே ஒற்று குழப்பம் இல்லாமல் பர்ஃபெக்ட்லி ஓகே ஆ டாக்டருக்கு விவரம் இல்லாண்டாங்க வேறு போகாமல் பிடிக்கும் மூணு பேரை கண்டு கழியும்பழேக்கு ஒரு அப்போ ஒரு சோதனை ஜோதிக்கும் ஞான அம்ம பறந்தது எங்கேயுண்டு ஆயிரக்கும் விவரம் இல்லைங்க காரணம் இப்போ ரெடியாகி இது இத்தனை தோசம் கொண்டு ரெடியாக்கி எடுத்ததாங்க இனி சமானம் இனி வீட்டுக்காரெல்லாம் கூட கூடிய அனுகம்ப காணிக்கா இனி ஒரு மன சமானம் அங்கே மனுஷன் ரோகாதிரிக்கோ 
ദുഃഖാഗ്രഹിക്കും രോഗാഗ്രഹിക്കും ചില സമയത്ത് മരണവും ആഗ്രഹിക്കും കഷ്ടവും ദുരിതവും ഒക്കെ വാസനയിലുണ്ടെങ്കിൽ അനുഭവിച്ച് മരിക്കുന്നത് തന്നെ നല്ലത് കഷ്ടവും ദുരിതവും വാസനയിലില്ലെങ്കിൽ അനായാസേന മരണം വരുന്നത് നല്ലത് ഇപ്പൊ അതിന് പ്രയാസമൊന്നുമില്ല പൊട്ടാസി സേനയുടെ വരെയുള്ള കാലത്ത് നമ്മുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാസനാ നിർമ്മാർജ്ജനം നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഒരു വാസനയാണ് അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഭാരതീയ സിദ്ധാന്തം മൊത്തമായി എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ പൂർവജന്മം കൃതം കർമ്മ ദൈവമിക്ക വിധീയതെ പൂർവജന്മ കൃതം പാപം വ്യാധിരൂപേണ ജായതെ അതായത് നമ്മളിലുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ ആധികൾ രോഗങ്ങൾ എല്ലാം വ്യാധിയാണ് അതിനെല്ലാം കാരണം പൂർവജന്മത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളാണ് പൂർവ പൂർവജന്മത്തിലെ കർമ്മത്തിൻ്റെ മൊത്തം തുകയാണ് ദൈവം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പൂർവാചാര്യന്മാർ അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മം ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അത് വാസന എന്നാണ് ആ വാസന എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് അത് നമ്മുടെ ബോധത്തിന് വന്നൊരു ഇളക്കമാണ് ആ കാര്യം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇളകിക്കഴിഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസം വരുന്നത് ഒരു വട്ടം വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ആദ്യ ബിന്ദു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയില്ലാത്തതുപോലെ നമുക്ക് ആ വാസനയുടെ തുടക്കം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല ആദ്യ വാസന ആദ്യ അജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ മൂല അജ്ഞാനം അങ്ങനൊരു സാധനം ഇല്ലാത്തത് പോലുമാണ് അത് വ്യക്തിയില സമഷ്ടിയില രണ്ടിടത്തും വ്യഷ്ടിയിൽ അതിന് അവിദ്യ സമഷ്ടിയിൽ അതിന് മായ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തിലാണ് ഈ കാരണം മുഴുവൻ ഈ വാസന എന്ന് പറയുന്ന മായ എന്ന് അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന വാസന ഉണ്ടായി പോയതാണ് അതിന് കളഞ്ഞേ പറ്റും അതെനിക്ക് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ മതി പോയിരുന്നു ഈ തോന്നലിനാണ് പ്രയത്നം വേണ്ടത് അതിന് പലതരം അനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അവനവനെ തന്നെ വിചാരം ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം യോഗ സാധനയിലെ ഏറ്റവും എളുപ്പം ചിത്തം വിക്ഷിപ്തം മൂഢം നിരുദ്ധം ഏകാഗ്രത ഇങ്ങനെയാണ് പഞ്ചക്ലേശങ്ങൾ വരുന്നത് ഇതിലെ ചിത്ത വിക്ഷിപ്താദികൾ വരുന്നിടത്തേക്ക് നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്കറിയാം നമ്മളിരുന്ന് പഠിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മോളിക്കറിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുകയല്ലേ ഇന്ന് വേറെ ഏതോ വിഷയത്തെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരാളെയോ മറ്റുള്ളവരോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വിശേഷണയുള്ള ക്ഷിപ്തമാണ് വിക്ഷിപ്തമാണ് അത് കാരണം അവൻ വേറെ ഒരു കാര്യവും അവൻ്റെ തലയിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ കളകടച്ച് വെച്ചിടും അവൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടോ സാധനമോ ഉറക്ക വെക്കും മറ്റ് ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ഈ ശബ്ദം അവൻ കേൾക്കില്ല ഇപ്പം എനിക്ക് കാണാതറിയാവുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ആയൊരു പാട്ട് വെക്കുന്നത് ആ പാട്ട് കേൾക്കാനല്ല ആ പാട്ട് ബാക്കിയുള്ള ശബ്ദങ്ങളൊന്നും എന്നിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതിനെ എല്ലാം തടയുന്ന നിരോധം വരുത്തിയിട്ട് ഇവൻ ഇതുമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഇവനെ നിർബന്ധമായി കഥയെ മുട്ടി ഭക്ഷണത്തിനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കുക ഇപ്പോൾ വേണ്ട പിന്നെ വന്ന് കഴിച്ചോളാം എന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ പറയും എന്നെ എന്താ കഞ്ഞി പിടിക്കാൻ വിളിക്കാത്തത് ഞങ്ങൾ കഥ മുട്ടി വിളിച്ചില്ല എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അവൻ കേട്ടിട്ടില്ല അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് പോലും അവൻ ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല അത്രയ്ക്ക് നിരോധിക്കുന്ന തലത്തിൽ വിക്ഷിപ്തം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത് ആവിർഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കിയാൽ എൻ്റെ ബോധത്തിനകത്ത് നിന്നാണ് ഈ ക്ഷിപ്തവും വിക്ഷിപ്തവും വന്നത് വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലാത്ത ഒരു ആൺകുട്ടി ഞാൻ സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കാത്തൊരു പെൺകുട്ടി ഞാൻ പുരുഷനാണെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചാൽ പോലും അവിടെ ഈ ക്ഷി വിക്ഷിപ്തം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല 
എന്നെ ഒന്ന് നോക്കുവോ ചിരിക്കുവോ എന്നോടൊരു വാക്ക് പറയുകയോ എന്നോട് പ്രിയം തോന്നുവോ ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നിനെ സ്നേ സ്നേഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ആസിഡ് ബൾബുമായിട്ട് ഇതിനെ എറിയാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായി കുത്തിക്കൊല്ലാൻ പോകുന്നതും ബഹളം വെക്കാൻ പോകുന്നതും എല്ലാം അപ്പം അത്രയ്ക്ക് വിക്ഷിപ്തം സ്വന്തം ബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആദ്യം തിരിച്ചറിയണം ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ നിത്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ ഈ സാധനം ഇതിന് സാധനം ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ വല്ല പ്രയത്നം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇതിന് വേറെ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കണം അത് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുടച്ച് നമ്മുടെ ബോധത്തിലോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി കാണാൻ ഇതിങ്ങനെ പെരുകി വരുന്നതാണ് അത് അച്ഛൻ്റെ കാര്യം ആലോചിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൺട്രോളൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് ദൂരം അച്ഛൻ്റെ കാര്യത്തിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയോ വെച്ചാൽ അച്ഛൻ അമ്മയെ തല്ലി തോർത്തിട്ട് അമ്മയിലേക്ക് കയറും മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ അമ്മയുടെ കാര്യത്തിലൂടെ പോകുന്നതിനിടയിൽ അമ്മ വാങ്ങിച്ച പശുവിലേക്ക് പോകും ആ പശു നമ്മളെ കുത്തിയതിലേക്ക് പോകും ഇതിങ്ങനെ പോകാൻ ഇതിന് ഇതിന് കണ്ട്രോളൊന്നും ഇല്ല ഇതിന് ലോജിക്കും ഇല്ല മണ്ണാങ്കട്ടെ ഒന്നും ഇല്ല അതിൽ ചിലത് ശക്തമായി വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിനകത്തങ്ങ് പെട്ട് കിടക്കും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഈ ബോധത്തിനകത്തുനിന്നാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറയാൻ എന്താ പണി ഇത് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇതൊന്നും കുറയുന്നത് കാണാം അതായത് പോക്കറ്റ് അടിക്കുന്ന കള്ളൻ ബസ്സേ കയറി ഈ ഡോറിൽ കൂടെ പോക്കറ്റ് അടിക്കുന്നവനും കയറി ആ ഡോറിൽ കൂടെ പോലീസുകാരനും കയറി അതുകൊണ്ട് യാതൃച്ഛയുമായിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ പോലീസുണ്ട് അവൻ ഉടനെ കണ്ടക്ടറോട് കൊടുക്കും വെള്ളം പിടിച്ചാൽ വണ്ടി തെറ്റിപ്പോയി ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്കുള്ള ആളാണ് ഇത് പാലായിക്കുള്ള ബസ്സല്ലേ അതെ അത് ഒന്ന് വെച്ചത് കാരണം മറ്റവനെ കണ്ടപ്പോഴേ അവനെ ഇറങ്ങുന്ന പോലെ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ഷിപ്തത്തെ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ അന്നേര തുടങ്ങും അടുത്തത് കൊന്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം ഇനി ക്ഷിപ്തത്തിനും വിക്ഷിപ്തത്തിനും ചിത്തവൃത്തിക്കും ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരമൊന്നും അല്ല പ്രാണനാണ് അതുകൊണ്ട് ചിത്തവൃത്തി നിരോധിക്കാൻ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ പ്രാണനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം പ്രാണനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ ഏകാഗ്രത കൂടും പ്രാണനെ നോക്കിയാൽ മതി വൃത്തികൾ ശമിക്കും വെറുതെ നോക്കുക ശ്വാസം വിടുന്നതും അതിന് നിങ്ങൾ ശ്വാസം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒന്നും പോകണ്ട നാല് മാത്രമേ അഞ്ച് മാത്രമേ ഒരു കുന്തവും കുടച്ചക്കറും ഒന്നും വേണ്ട വെറുതെ നോക്കുക ശ്വാസം എടുക്കുക നോക്കുക ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾ നോക്കാത്ത ഒരു സാധനം നിങ്ങളുടെ പ്രാണനാണ് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാണനെ കൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പ്രാണനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ നിങ്ങൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം പ്രാണായാമം ഒന്നും വേണ്ട വെറുതെ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രാണായാമം അവികല പ്രാണായാമമാണ് അവികല പ്രാണായാമം പറ്റാതെ വരുന്നിടത്ത് മാത്രമേ വേറൊരു പ്രാണായാമം സ്വീകരിക്കാവൂ അവികല പ്രാണായാമം പൊതുവുള്ളല്ല കാരണം എൻ്റെ ബോഡിക്കൊരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് രക്തക്കുഴലുകളുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഡറ്റിലെ സോർമോണുകളുണ്ട് അതനുസരിച്ച് എനിക്ക് സെൻസോറിയം ന്യൂറോണിയം മോട്ടോറിയം ഉണ്ട് എൻ്റെ പൊക്കമല്ല വത്സൻ്റെ പൊക്കം എനിക്ക് വേണ്ടിടത്തോളം പ്രാണനായിരിക്കില്ല വത്സന് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടിടത്തോളം വേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രാണന് വേണ്ടുന്ന തരത്തിലാണ് എൻ്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളും ബാക്കിയുള്ളതും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്ന പ്രാണന് വേണ്ടി ഒരു ഫോമുല ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് റേഷ്യോ പറയുന്നത് ആചാര്യന്മാരും മെടുക്കന്മാർ എണ്ണം പറയാത്തത് കാരണം ഇന്ന റേഷ്യോയിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രാണായാമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വഴി ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഈ പ്രാണനെ ചോദിച്ചല്ലേ ഇവിടെ ജീവിച്ചേ ചത്തുപോയില്ലല്ലോ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടലും വെള്ളമൊന്നും വന്നില്ല ആ നിലയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ പ്രാണനെ മാറ്റിമറിക്കുന്നൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് പ്രാണൻ വീക്ഷണം പ്രാണവീക്ഷണം വന്നാൽ ആരോഗ്യമായി അതിന് പ്രയത്നമില്ല ശ്വാസഗതി ശ്വാസഗതി എടുക്കുന്നത് നിർത്തുന്നത് വിടുന്നത് ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതായി അതാണ് എൻ്റെ വഴി അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രാണനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പ്രാണൻ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ചിത്തവൃത്തി നിയന്ത്രണത്തിലായി ചിത്തവൃത്തി നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്നാൽ പുല്ല് പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചം കിടന്നു പോകും അതിന് ഈ ഒരുപാട് പരിപാടികളൊന്നുമില്ല പിന്നെ മറ്റു പരിപാടികളൊക്കെ നല്ലതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് അതൊന്നും നല്ലതല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ധരിക്കരുത് വത്സന അങ്ങനെ ധരിച്ചേക്കും ഉടനെ വത്സന
ഞങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ഊഹം തരണം അതിനൊന്നും കുറവ് വരുത്തണ്ട പിന്നെ ഞാനത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മലപ്പുറം കത്തിയുണ്ട് എനിക്ക് പൈസ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഞാനത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും അതിന് ഞാൻ ഏതായാലും വേദാന്തം വയ്ക്കുകയൊന്നുമില്ല അതിനാരെയും പ്രാണായാമം പഠിപ്പിക്കലൊന്നുമില്ല കാജ് വേണം തോന്നിക്കുക അവൻ്റെ കുത്തിന് പിടിക്കുക കാജ് വേണം അത് കാജ വേണ്ട അത് നഷ്ടാവക്കര വീത എടുക്കണ കാജ് ചോദിക്കാം അല്ല അമ്മയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിന് ബന്ധമുണ്ട് അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബീജാണ്ടങ്ങളിലെല്ലാം അതിൻ്റെ വാസനകളാണ് വളരുന്നത് കാരണം വാസന കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ ശരിയായൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛൻ കഴിച്ച വെണ്ടയ്ക്ക വെണ്ടയ്ക്ക എന്നുള്ള പദം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കാരണം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ ബീജശേഷി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ അന്തകവിത്തല്ലാത്ത ഇരുപത്തിയഞ്ച് വെണ്ടയ്ക്ക പറിച്ച് കഴിച്ചാൽ ബീജശേഷി ഉണ്ടാവും ആ വെണ്ടയ്ക്ക കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പില്ലാത്തൊരു സാധനമാണത് അപ്പൊ അത് നൂറ് ശതമാനം വെണ്ടയ്ക്ക എന്നാണ് ക്ലിയറായി അല്ല പറയട്ടെ വെണ്ടയ്ക്കയിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ആ ബീജം ആ ബീജമാണ് അമ്മയുടെ അണ്ടവുമായി സംയോജിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഫൈലോപ്യൻ ട്യൂബിലൂടെ ഓടുന്നു അതിന് വാസന ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഓടുകയല്ല അപ്പൊ അതിനവിടെ എത്താൻ വാസനയുണ്ട് എത്തിയത് കൊണ്ട് അത് എല്ലാമായിട്ട് യോജിക്കുന്നില്ല നൂറ്റിപ്പത്ത് ദശലക്ഷം ബീജാണുക്കള് ഓടി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ആ സ്ത്രീയുടെ ഒരണ്ടമേ ഉള്ളൂ അതാണ് അതിന് ഒന്നിനെ സ്വയം വരം ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റിപ്പത്ത് ദശലക്ഷം എണ്ണം വൺ ടൺ ബില്യൺ മില്യൺ വൺ ടൺ മില്യൺ ബീജാണുക്കളിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ അതായത് ഇവന്റെ തന്തയ്ക്ക് രണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ വാസനയുള്ളതിനെ എന്റെ ഭർത്താവായിരിക്കുന്ന അവന്റെ ബീജത്തോടെ എന്റെ അണ്ടം ചേർന്നിട്ട് ഇവൻ എന്നോട് കാണിച്ചതിന് ഇവനെ പിടിച്ച് രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ഏതാ വരുന്നത് അതാദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് കൃത്യം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കുന്നവൻ ഏതാ ഇതിനാൽ അതിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എത്രയുണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാധനത്ത് കൃത്യമായ നൂറ്റിപ്പത്ത് ദശലക്ഷത്തിനകത്ത് നൂറ്റിപ്പത്ത് ദശലക്ഷം ടൈപ്പിൽ ഒരുപാട് കോമ്പിനേഷൻസ് പെർമിറ്റേഷൻ ഉള്ള സാധനമായി തുളി കളിച്ചു വരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ കൃത്യമായി വരണമാല്യം ഇട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ വാസന രൂപമാണ് ഇനി അത് വളരുന്നത് ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ടല്ല മരുന്ന് മന്ത്രം കൊണ്ടല്ല അമേരിക്കയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളിലും മനുഷ്യ സ്ത്രീകളിൽ മാത്രമല്ല പശുവിലും പട്ടിയിലും പൂച്ചയിലും ഒക്കെ ഈ സാധനം അകത്തിരുന്ന് വളരുന്നുണ്ട് ഉദരത്തിൽ കിടന്ന് വളരുകയായിരുന്നു അത് വളരാനുള്ളതൊക്കെ അതിനകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു അത് വളരാനുള്ളതാണ് വാസന അത് വളരുക പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തുക അതിന് പുറത്തേക്ക് ചാടി വരിക അതിനുള്ള വാസന അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അതിന് ഡോക്ടർമാർ കത്തിയും കൂടുതലുമായിട്ട് പോകണ്ട അതൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വാസനയെ പറ്റിയുള്ള ബോധമില്ലാണ്ടാണ് ഇതെൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ബീജമാണ് എൻ്റെ അണ്ടമാണ് രണ്ടും കൂടെ സംയോജിച്ചതാണ് ഇത് അതിൻ്റെ പരിവർത്തനോന്മുഖത പൂർണ്ണമാക്കിയതാണ് ഇത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നോളും എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇതങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിലേ വരുള്ളൂ ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയ്ക്ക് ഇന്ന് കുരുത്ത തകര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ബലത്തിൽ മാത്രമേ ഇത് രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസമാണ് അന്ധവിശ്വാസം വാസന ബീജത്തിലുണ്ട് വാസന അണ്ടത്തിലുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ സംയോഗത്തിലുണ്ട് അമ്മ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലുണ്ട് അമ്മയുടെ വിചാര വികാരങ്ങളിലുണ്ട് അമ്മയുടെ ഇടപാടുകളിലുണ്ട് ഇതിനനുസരിച്ച് ഈ സാധനം പുറത്തെത്തും കുഞ്ഞ് പുറത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കപ്പ കൊടുത്തതും വളരുന്നുണ്ട് കാച്ചിൽ കൊടുത്തതും വളരുന്നുണ്ട് ഡിൻ ഫുഡ് കൊടുത്തതും വളരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരുന്ന അതാതിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് വാസന വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ചിലത് വളർന്ന് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ശാസ്ത്രവും ഒക്കെ ഈ ഇഞ്ചക്ഷനും വേളവും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഓട്ടിസത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും കൊടുക്കാതെ മലം പ്രദേശത്തുള്ളത് നേരെ പോകുന്നുണ്ട് കോട്ടയം ടൗണിൽ ഭർത്താവ് വെള്ളാഴ്ചയും പിമ്പിരിയായിട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് പിള്ളേർ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നു രണ്ടും മൂന്നും വയസ്സുള്ളത് ഇപ്പുറത്ത് ഭാര്യ സുഖമായിട്ട് പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്നു ബസ് സ്റ്റാൻഡിനടുത്ത് പ്രസവിച്ച ഉടനെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കല്ലെടുത്ത് പൊക്കൽ കൊടി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നു കളയുന്നു
നിങ്ങൾ ഈ വാക്സിനേഷനും വെള്ളവും ഇതെല്ലാം കൊടുത്തതും വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ വലിയ കോടീശ്വരൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിലൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കോടീശ്വരന്മാർ അവരുടെ പിള്ളേരെ പുറത്ത് കാണിക്കാറില്ല ഇൻക്ലൂഡിങ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ ഡോക്ടേഴ്സ് കാരണം കേരളത്തിൽ മൂന്ന് കുരങ്ങിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള പിള്ളേരുണ്ട് അത് മൂന്നും ഡോക്ടർമാരുടെ കുടുംബത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വാസനയല്ല എന്തോ ക്ലിയർ കാരണം വാസനയ്ക്ക് അതിലെതിരൊന്നുമില്ല ഈ വാസനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സങ്കല്പം പോലെയാണ് അച്ഛനമ്മമാരുടെ സങ്കല്പം അതിനകത്ത് കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും നല്ല സങ്കല്പങ്ങളിൽ ജീവിക്കുക പരസ്പര സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കുക പരസ്പര സ്നേഹമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പാനിയൻഷിപ്പിന് ശ്രമിക്കുക കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കുക പിള്ളേരുണ്ടാകാതിരിക്കുക പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിവാഹം കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ മര്യാദാമശ്രണമായി കഴിക്കാം മര്യാദാമശ്രണമായി സ്നേഹിക്കുക സ്നേഹിക്കാൻ അറിയാൻ പയ്യെ വിവാഹം കഴിക്കരുത് കാരണം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പശുവിനെ വളർത്തിയിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ പാല് പിടിക്കുന്നത് കുറച്ച് പാലെടുത്തെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചു പിടിച്ചോ എന്നാലും ചല്ലിയൊന്നും ഇല്ല മനുഷ്യ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥവും മനസ്സിലായി എന്നായിരിക്കുന്നു ഏ മര്യാദാമശ്രണമായി ജീവിക്കാമെങ്കിൽ ഗാർഹസ്യം തുടങ്ങാവും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പോകരുത് സന്യസിച്ചിട്ട് പരിപാടിക്കൊന്നും നടക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നത് അമ്മ റൈറ്റ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല വാസന പോയയാൾ എല്ലാമായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരാൾക്ക് വാസന പോയി എന്ന് അഭിമാനിക്കുകയും മറ്റേയാളിന് വാസന ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയും വാസന പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നയാൾ വാസന പോയി എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം വെച്ച് പുലർത്തുകയും ചെയ്താലേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും വാസന റിയലായിട്ട് പോയതാണ് ഏതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ചങ്ങഴിക്കാത്ത എല്ലാ നാഴിയും കൊള്ളും മനസ്സിലായില്ല ചങ്ങഴിക്കാത്ത ചങ്ങഴിയും കൊള്ളും ക്ലിയറായി ഒരിടങ്ങഴി നെല്ലും കൊള്ളും നാഴി നെല്ലും കൊള്ളും അഴുവൻ നെല്ലും കൊള്ളും നേരം കുറച്ച് പറ കൊള്ളൂല മനസ്സിലായില്ല പറയ്ക്കാത്ത ഇടങ്ങളെയും കൊള്ളും നാഴിയും കൊള്ളും തൊടവും കൊള്ളും മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വികസിക്കും തോറും മറ്റതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും ഞാന് ആധ്യാത്മികമായൊക്കെ വികസിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് വികസിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വലിയ പാടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു വികാസവും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ വളരെയധികം ആധ്യാത്മികമായി ഉയർന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള വിഷമമാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന് പുറത്തൊരല്പം സ്നേഹവും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയായിട്ട് മാറും കാരണം വികസിക്കാത്ത ഒന്നിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വികസിച്ചതിന് വളരെ എളുപ്പമാണ് അജ്ഞാനിയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഏത് അറിവുള്ളവനും പറ്റും അജ്ഞാനിക്ക് അറിവുള്ളവനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അത് ചേരം പണിയ ക്ലിയർ ആയത് കാര്യം നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരപ്പം ഒരു സെക്കൻഡ് ചിന്തിച്ച ശേഷം മറുപടി പറയുക സാമതി പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ സാമതി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചില്ല സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയി മറുപടി പറയാം അങ്ങനെ പറയണമെന്ന് പറയാം സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദത്തിൽ പറയാം അല്ല നേരത്തെ ഉള്ളത് നേരത്തെ ഉള്ളതും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു നിമിഷം കേൾക്കുക കേട്ടിട്ട് പറയുക നിങ്ങളോട് എന്താണോ അയാൾ പറഞ്ഞത് അതിന് മറുപടി പറയുക നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശബ്ദത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറയരുത് വേണ്ട ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടപ്പോഴേ തീരുമാനിക്കാം നിങ്ങൾ ഇന്നതാ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റും നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എനിക്ക് വായിക്കാവുന്ന ഒരു തലത്തിലെത്തിയാൽ പറയാം അതെല്ലാവർക്കും ഒന്നും പറ്റൂല ചിലരങ്ങനെ ഉണ്ട് അവർ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മാത്രം തന്നെ പറയും ചിലരുടെ പറയാൻ തന്നെ സംഭവിക്കൂല ചില കാരണവന്മാർ അങ്ങനെയാണല്ലോ വീട്ടിൽ നല്ല തന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് വർത്തമാനൊന്നും പറയിപ്പിക്കില്ല എന്തരാവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇവൻ തലയൊറിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് പോകാനാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്തരാവിടെ നിൽക്കുന്നത് അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ പൊക്കോ വേഗം പറഞ്ഞു അവിടെ പണി തീർന്നു അത്രയും പറഞ്ഞു വിടാൻ അറിയുന്നവൻ നമ്മുടെ പുറകെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്ന കാരണം അവൻ മര്യാദയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി 
അയാൾക്ക് പേടി ഉണ്ടാവില്ല പറഞ്ഞു വിടുന്നതിന് മറ്റൊരു തന്തയാണെങ്കിൽ എന്താടാ അമ്പലത്തിൽ പോകണം അയ്യപ്പ പോകണ്ട അല്ല പോകണം ശരി പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ പോകുന്നില്ല പഠിക്കാനായിട്ട് പുസ്തകം എടുത്തു വെച്ചു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അവൻ അമ്മയോടി എന്ന് പറയും ഒരു പുസ്തകമില്ല ആ അടുത്ത വീട്ടിലെ കൊച്ചിൻ്റെ പുസ്തകമുണ്ട് ഒന്ന് മേടിക്കാൻ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ആരെങ്കിലും ഇട്ട് അതിന് മേടിച്ചുകൊണ്ടാൽ മതി അവൻ വളരെ സൂത്രശൈലിയാണ് അവൻ അതുകൊണ്ടാണ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ആ പുസ്തകം ഞാൻ മേടിക്കുന്നതാണ് ആ ചെക്കൻ പറയുന്ന അവന് പഠിക്കാനായിട്ട് പുസ്തകം ഏതാണ്ട് വേണം അതൊന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം എനിക്കിപ്പോൾ തരില്ല അവനോട് പോയി മേടിക്കാൻ പറ ഇനി അവൻ സുഖമായിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോകും അത്ര ഉള്ളതിൻ്റെ പണി അവനതോടെ മനസ്സിലാവും അച്ഛനൊരു കൊച്ചാണ്ടറാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും മനസ്സിലാവും എന്നാ നിങ്ങൾ സഹിക്കുമെന്നറിയില്ല അഷ്ടാവക്രഗീതയിൽ ജീവൻ മുക്തനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ജീവൻ മുക്തിയെ കുറിച്ച് ആചാര്യന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരേ സ്വലത്തിലാണ് അത് ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞാലും നാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞാലും അഷ്ടാവക്രൻ പറഞ്ഞാലും ഒരേ സ്വരത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരേ തരത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഇല്ല അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുകയല്ലേ ഇത് കാരണം നിങ്ങൾ അന്നേരം ഗതി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് വെറുതെ വീക്ഷിക്കുക വെറുതെ ഒരു സാധനം വീക്ഷിച്ചാൽ അതിന് മാറ്റമൊന്നും പെട്ടെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ അറിയാതെ ചെറിയ മാറ്റം ഒബ്സർവേഷൻ മാത്രമാണെന്ന് പറയാൻ മേല അതിനകത്തെ ഒബ്സർവേഷന്റെ പ്രത്യേക സൈക്ലിക് ആയതുകൊണ്ട് ചാക്രികമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ എന്റെ ഗതിവേഗം മാറും നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ കൊണ്ട് മാറും നാച്ചുറൽ ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന് ചെറിയ വ്യതിയാനം ബിഹാർ സ്കൂൾ ഓഫ് യോഗയുടെ ആണോ പറയുന്നത് വേന്ദ കേന്ദ്രയുടെ ആണോ ഷൂർ ആയിട്ട് മാറും രഘുനന്ദന്റെ അല്ലേ അല്ലേ ഉറപ്പായിട്ട് മാറും രഘുനന്ദന്റെ അടുക്കലിരുന്നാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രഘുനന്ദന്റെ ശബ്ദത്തിന് ഹിപ്നോട്ടിസവും കൂടെ ഉണ്ടാവും ചെറിയ അളവ് വളരെ മൈനോട്ടസ്റ്റ് ഡെസിമലിൽ അതുകൊണ്ട് അത് ഷുവറായിട്ടും അത് ബാധിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രഘുനന്ദന്റെ ശബ്ദത്തിന് ദീർഘകാല നൈരന്തര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാണനെ ചെറുതായി ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് സാധനയുടെ ഫലമായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിട്ടു എന്ന് ആവുന്ന സ്ഥാപനം അത് ആചാര്യൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഹിപ്നോസിസും പദാവലികളിൽ ചിന്തകളിൽ ഒക്കെ വരും പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഏത് ആചാര്യനും ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോധത്തിൽ പെരുമാറും അങ്ങനെ പെരുമാറാതിരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആണെങ്കിലാണ് നിങ്ങളുടെ വാസന നിർമ്മൂലനം ചെയ്യാൻ പറ്റുക മറ്റത് നിങ്ങളുടെ വാസനയെ നിർമ്മൂലനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആചാര്യൻ്റെ ഒരു വാസന അംശം നിങ്ങളിൽ കയറ്റി വയ്ക്കാതിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവർ കുറവാണ് ലോകത്ത് അവരെങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവരോട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന പ്രിയം ബഹുമാനമല്ല ബഹുമാനം ഭയം ഇവയൊന്നും അല്ലാത്ത പ്രിയം തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങളുണ്ട് അതവർ നമ്മുടെ വാസനയിൽ ഒരു കൂടെ അവരും കൂടെ ചേർന്ന് ചെറുതായി കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ ഫലമാണ് പ്രിയ ഉണ്ടാകും എല്ലാത്തിനോടും ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തിനോടും എല്ലാ പ്രിയങ്ങളിലും വാസനയുടെ പങ്കുണ്ടാവും വാസനാ നിർമ്മൂലനമാണ് ഗുരുശിഷ്യ പാരസ്പര്യം അതുകൊണ്ട് വാസനാ നിർമ്മൂലനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രിയമല്ല സംഭവിക്കുന്നത് 
അപ്രിയവുമല്ല സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാവമാണ് ഒരു ഒരു തരം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണത് അവിടെ നമ്മൾ നമ്മളെ കണ്ടെത്തുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിന് വഴിയൊരുക്കി തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലവേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളായി തുടരുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പരിമിതികളെ ഉപേക്ഷിച്ചെടുക്കുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വേറൊന്നായിട്ട് അനുകരണീയമായി മാറുമ്പോൾ അതാണ് പെന്തക്കോസ്റ്റുകാർക്ക് പറ്റുന്നത് അതാണ് ആർ എസ് എസ് പോലുള്ള സംഘങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് അവരൊന്നും എതിർത്തുകൊണ്ടല്ല പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കാരണം അവരെല്ലാം ഒരുപോലെ സംസാരിക്കും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റുന്നത് മുഴുവൻ അതാണ് എല്ലാത്തിനെയും കണ്ട ഒരുപോലെ ഇരിക്കും ചില ആശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കരുണാകര ഗുരുവിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വള്ളിക്കാവിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും ഒരേ ടോൺ ഒരേ സംഭാഷണം ഒരേ ഇരിപ്പ് ഒരേ കിറുക്കം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതിനെല്ലാം ഒരേ അച്ചിലാണോ വാർത്ത ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്ത അച്ചിൽ വാർത്തതാണ് പക്ഷെ ചുറ്റിയൊക്കെ അടിച്ച് എല്ലാത്തിനെയും ഒരുപോലെ ആക്കിയതാണ് അതിന് കാരണം ആചാര്യ തപസ്സും ആചാര്യ വാസനകളും അല്പാൽപ്പമായി അതിൽ കയറി കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ ലോകം കാണാൻ ഒരു രസമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ലത് അത് ഭ്രമരകീടവത്നായമാണ് അത് ചുറ്റും പറന്ന് ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അത് ചില ആചാര്യന്മാരുണ്ട് അവർ ചുമ്മാ ഒരു വഴിയേ പോയാൽ മതി അത് ഭ്രമര മോഡലിലുള്ളത് കാരണം ചില അതിൻ്റെ ശബ്ദം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ മൂളിക്കൊണ്ടാ പറക്കുന്നത് അതാ കൂടെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മൂളിക്കൊണ്ടാ പറക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ഇവനെന്നെ പിടിച്ച് തിന്നുമെന്ന് തോന്നുന്ന ശബ്ദമാണ് അങ്ങനെ ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ധ്യാനിച്ച് ധ്യാനിച്ച് മാറുന്നതാണ് അത് ചില ആചാര്യന്മാരുണ്ട് അവർ വർഷത്തിലൊന്നും ഒരു ഏറിയ കൂടെ പോയാൽ മതി അത് വടക്കേണ്ടി ചെന്നാൽ കാണാം ആക ബാബാമാരുണ്ട് അവരുടെ ചുമ്മാ ഒരിടത്ത് കൂടെ പോയാൽ മതി അപ്പോഴേ തലതെട്ടി പോകും അതവരത് തപസ്സുള്ളവരാണ് വീട്ടിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭാര്യയും ഭർത്താവോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത്ര ആചാര്യന്മാരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ ഏരിയയിലും കണ്ടു വരുമോന്ന് അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ ശാന്തമായി സർവം ശാന്തമായി അതിന് കാരണം അത് അതിൻ്റെ തപസ്സാണ് അത് ഭ്രമര കീടപത്നയായി ജന്മാന്തര വാസന പോയാൽ പിന്നെ പുനർജന്മൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല പിന്നെ പുനർജന്മ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരമൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വാസനയില്ല അതുകൊണ്ട് ജന്മവും ഇല്ല മരണവും ഇല്ല വാസന ഇപ്പൊ പോയാലും ജന്മവും മരണവും ഒന്നുമില്ല വാസന അവിടെ രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചില രോഗങ്ങൾ സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഡിസീസിൽ ചില രോഗങ്ങൾ ചില കൂട്ടായ്മയിൽ വെച്ച് തണ്ണത്താൻ പോകും ചിലത് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പോകും ചിലത് ചില ആളുകളുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് പോകും അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പബ്ലിസിറ്റിയാണ് അല്ല അതൊക്കെ അത്രയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള പരിപാടിയാണ് അത് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വൈദ്യനെ ഡോക്ടറെ കാണാനായിട്ട് പോയി ഒരമ്മ മാരകമായ രോഗമാണ് അതായത് ഫൈബ്രോയിഡ് യൂട്രസ് ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോവുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഒരാഴ്ചത്തെ മരുന്ന് കൊടുത്തു ഒരു കുറവില്ല കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ പറഞ്ഞു അടുത്ത തോണയെന്ന് അടുത്ത തോണ എന്നത് വെള്ളം കുടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ കയറി ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞുണ്ട് അഞ്ച് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അല്ലെ രണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അത് ഓടി വന്ന അമ്മയെന്ന് വിളിച്ച് നേരം വൈകരുത് വീട്ടിൽ രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് രണ്ട് പിള്ളേരുള്ള അമ്മയാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പിള്ളേരുമായി ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല രണ്ട് പിള്ളേരും ശരിയല്ല എന്നുള്ള ബോധമുണ്ട
അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൊച്ചു കയറി അമ്മയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു മടി കയറി നിന്നു കളിച്ചു ചിരിച്ചു അത്രയും കളിയും ചിരിയും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉറങ്ങണം അപ്പോ കളിയും ചിരിയൊക്കെ ആയിട്ട് മടി കയറി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മയ്ക്ക് സംതൃപ്തമായ ഒരു കുഞ്ഞു തനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യം വന്നു അടുത്ത ആഴ്ച പോയി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഡോക്ടർ കൊടുത്ത മരുന്നിന്റെ ആണെന്ന് അവരും വിചാരിച്ചു ഈ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ മാറുമെന്ന് ഡോക്ടറും വിചാരിച്ചു പിന്നെ വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഈ മരുന്ന് കൊട്ടപ്പടി എഴുതി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അതിലൊന്നിന്റെയും മാറൂല്ല എന്നാൽ അത് പോയി ഈ കുഞ്ഞിന്റെ അടുക്ക പോയിരുന്നാലും മാറൂല്ല ക്ലിയറായി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ലോകത്ത് അതുകൊണ്ട് രോഗ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് പല നമ്പറുകളും ചിലത് മാറി വളരെ പ്രാണന്റെ എണ്ണവും അതായത് നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം എടുക്കുന്നു എന്ന എണ്ണവും നിങ്ങളുടെ ആയുർദൈത്വവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടും അത്രമാത്രമേ ബാക്കിയൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെ ശ്വാസകോശത്തെ സംഭവത്തോളം നിങ്ങളുടെ പ്രാണൻ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തി എത്ര മിതമായ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തെണ്ണം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം പറ്റി മറ്റൊരു നൂറെണ്ണം കൊണ്ടേ പറ്റിയുള്ളൂ നൂറ് പ്രാവശ്യം എടുക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്തു നൂറ് പ്രാവശ്യം എടുക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും കോശങ്ങൾ അതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നത് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പോകും പത്ത് പ്രാവശ്യമാകുമ്പോൾ ആ വാർദ്ധക്യം ചുരുങ്ങും അതായത് പ്രാണന എടുക്കുന്നതുമായി കോശവാർദ്ധക്യത്തിന് ബയോക്ലോക്കിന് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് അത്രയും മാത്രമാണ് ബന്ധം മറ്റതൊക്കെ കുറച്ച് അതിശുക്തികളാണ് എന്നാൽ അത് പ്രാണായാമം ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ലതാണ് പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം തേജസ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ കിഡ്നി പോയൊക്കെയാണ് ഈ പ്രാണായാമം ചെയ്തവരും യോഗ ചെയ്തവരും ഒക്കെ മരിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അറിവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് പറക്കും സ്വാമികൾ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്തെടുത്തോളം കാലം കേരളത്തിൽ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ശിവാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യൻ രണ്ടാണ് വെൺകുളം പരമേശ്വരൻ ഈ പേര് വളരെ പ്രശസ്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം എം ജി കോളേജിലെ മലയാളം പ്രൊഫസറായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് പറയാനറിയില്ല അദ്ദേഹം എം ജി കോളേജിലെ മലയാളം പ്രൊഫസറായിരുന്നു കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ യോഗീശ്വരന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ അദ്വിതീയനായിരുന്നു സാറിന് ഈ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പിള്ളേരോടും തന്നെ പറയും എന്താടാ ആരുകളിത്ത് നടക്കുകയാണല്ലേന്ന് ചോദിക്കും ആരും ഒരുത്തം മാത്രം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞു അത് സാറേ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഈ ആലയിൽ ഊഞ്ഞാലാടുന്ന ആളിനെ ഇപ്പോഴാ ഉണ്ടാകുമോ എന്നെ പുള്ളിയാവും ആരോടും പറഞ്ഞില്ല അപ്പോ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രസിദ്ധനായ യോഗാചാര്യനായിരുന്നു കേരളങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആചാര്യന്മാരുടെ ഒരാളാണ് വാർദ്ധക്യത്തിൽ പോയി ഒരു കല്യാണം അവഗണിച്ചു അത് ഒരു കല്യാണം ഒന്നും കഴിച്ചില്ല ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരാളാണ് പിന്നെ ഒരാള് ഇന്റർനാഷണൽ ജിൻഖാന മിസസ് കെ എം മാത്യുവിനെ യോഗ പഠിപ്പിച്ച ഇന്റർനാഷണൽ ജിൻഖാനയുടെ ആചാര്യനായിരുന്നു ബോധാനന്ദ കുമരകം ബോധാനന്ദ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പ്രോപ്പറായി ചെയ്യാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലല്ല കുമരകം പോകുന്ന അദ്ദേഹം സമാധി അദ്ദേഹം കേരളത്തിലുടനീളം പെരുകിട്ടേതാണ് കേരളത്തിലുടനീളം നടന്ന പ്രഭാഷണം കടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് 
ഇതിന് പ്രഭാഷണം വളരെ ഗംഭീരമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം പോലെയല്ല കാരണം അവരോട് ചോദിക്കരുത് കാരണം അവർക്ക് പഴച്ചതാണോ മറ്റു കാര്യം കൊണ്ടാണോ ഏറ്റവും നല്ലത് സാധാരണ ജനത്തിന് മൊത്തത്തിൽ നല്ല തണ്ടയിടവും പൗരുഷവും നിത്യമായത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഒക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവികല പ്രാണായാമം മതിയാവും അങ്ങനെ ഏറ്റവും കാരണം വേറെ ശല്യമൊന്നുമില്ല മറ്റത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിർത്തേണ്ടി വരും കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ളവരുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ജനറലാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചാൽ ഇതെങ്ങനെ നിർത്താമെന്ന് ആദ്യം നോക്കുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്നല്ല നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിന് ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയും ഒന്ന് നനയാവുള്ളൂ ഇത് നിർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും നോക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ശനിയാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്ക് പഴം തിന്നാറേ ചെയ്യൂലേ സമയം പഴം തിന്നാവും അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മൈൻഡ് ഉണ്ട് അതില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് ഉണ്ട് രാവിലെ അലാറം വെച്ച് ജോബിത കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന പാർട്ടികളാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറയും അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എഴുതേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരൊറ്റ ഉറക്കുറങ്ങിയിട്ട് ആറര മണി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആൾ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു വരാൻ പറ്റാത്തത് ഇത്തരൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ അപറേഷൻ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലുള്ളതാണ് ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിഫെക്ട് നിങ്ങളെന്നെ വെറുതെ വിടുമോ എനിക്കറിയില്ല അത് അപൂർവം ചിലർക്ക് ചിലർക്ക് ഇത് രണ്ട് തരക്കാരുണ്ട് ഒരു കൂട്ടർ ഇതിൻ്റെ ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ളവർ ഇതിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയോ നിർബന്ധിച്ചൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇവരില്ലാത്ത ദിവസം എപ്പോഴാണ് ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യൂ ഈ വയ്യാഴ്ചയിൽ നിന്ന് പോയി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലൊന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങാരുന്നു അങ്ങനെയും പ്രാർത്ഥിക്കും അതെല്ലാം മൈൻഡിൻ്റെ അപറേഷനാണ് മറ്റ് ചിലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശീലമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ അതായത് അനുഷ്ഠാന വ്യസനമുള്ളവർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് സഹസ്രനാമം ജീവിച്ചില്ല സഹിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ എങ്ങനെ ഒപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അവർക്കൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അറിയാവുന്നവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും വനമാലി ശരീശ അങ്കീ ചങ്കി ചക്രീജ നന്ദകി ശ്രീമൻ നാരായണോ വിഷ്ണു വാസുദേവോ വിരക്ഷ അവനെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയാൽ മതി ഒരു പൂ ആരാധിച്ചാൽ മതി പിന്നൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് പിന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു സഹസ്രാമം ജീവിക്കില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നമ്പറുണ്ടാവും ഒരു സ്വാമി തൽക്കാലകന്റെ അക്ഷരോടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് പക്ഷെ ഇവൻ എന്നും ആ ധർമ്മത്തിലാണ് ആവധർമ്മത്തിലും ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ചില ആളുകളെ ചിട്ട ഭരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാവും ചില ആളുകൾ ചിട്ടയെ തെറ്റിക്കും അതൊക്കെ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ ഈ വാസനയുടെ കളിയാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലത് എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ ഒന്ന് പോയി അവിടെ എത്തുകയാണ് നല്ലത് അതാവും വലിയ ക്ലേശയില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ദുരഭിമാനം ഒക്കെ തകർന്നു വരും ഈ ബ്രഹ്മചാരികൾ ബ്രഹ്മചാരിണികൾ ഒക്കെ ലോകവുമായി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഒരുപാട് അഭിമാനവും ചിട്ടയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ലോകത്തോട് പറയും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ആ അവരോട് പറയാൻ ന്യായങ്ങളില്ലാതെ വരുമ്പോൾ വേറെ മുട്ടാപ്പോക്ക് പറയാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ഒക്കെ ഇത് കാരണം 
മറ്റ് നാച്ചുറലായിട്ടാണ് പോകുന്നത് എല്ലാവരും പോകുന്ന പോലെ പോകുന്നു എല്ലാവരും ഒഴുകുന്ന പോലെ ഒഴുകുന്നു പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതോ മറ്റത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു തലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏത് പരിപാടി ചെയ്യുമ്പോഴും വേറൊരാൾ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറും തീർച്ചയായും വാസന പോയി തുടങ്ങിയാൽ ഇത് അനുഭവി അതായത് ശമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങിയാൽ യമം നിയമം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ യമത്തിന്റെ ഒരു അംശം തുടങ്ങിയാൽ സമാധിയുടെ അംശം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങും പിന്നെ നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോകില്ല പ്രായോഗികമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനം വേണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം നോക്കിയാണ് അറുപത് വയസ്സായി നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം തന്നെ വളർന്നു ആ ആനന്ദമാണ് നിങ്ങളുടെ വഴിയും വെളിച്ചവും കാരണം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വേണമെന്ന് വെച്ച് ഒന്നും തരാത്ത ആനന്ദം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചതെല്ലാം തരുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ആനന്ദമായിരിക്കും എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ വരുന്ന പോലെ സ്വീകരിച്ചാൽ എത്ര ആനന്ദമായിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വഴി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വഴിയിലാണ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു ഭയവും വേണ്ട നിർഭയമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി യമത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലൊരുത്തൻ കാലുകുത്തിയാൽ സമാധിയുടെ അംശമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പതഞ്ജലി സമാധി പാദം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിയമം മുതൽ സമാധി വരെ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വ്യക്തി അനുഭവിക്കുന്ന ആനുപാതിക സമാധി ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ചെറിയ രീതി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് വല്ലാത്തൊരു ആനന്ദമായി മാറും അപ്പൊ അതിന് ആക്ച്വറലാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ വാസന ഒതുങ്ങി കിട്ടും നൂറ് ശതമാനം ഒതുങ്ങി കിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് വിതറി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൈൻഡ് മാറാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ആ പണി നിർത്തി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്വാസത്തെ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മതി ഇമൻസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും അവർ നല്ല സാധനമാണ് പക്ഷെ എന്റെ കുഴപ്പമുണ്ട് ക്രിയായോഗത്തിന് ഒരു അല്പം ഭാവന ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അതിനാദ്യം നിങ്ങൾ ക്രിയായോഗ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓഫ് എ യോഗി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റുബയ്യാത്ത് ൂബയ്യാത്ത് മറ്റേ ഇയാളുടെ കവിതയാ ഒമർ ഖയ്യൂമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റുബയ്യാത്തിന് ഇദ്ദേഹം ഒരു വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോങ് സെലസ് ചെയ്യുന്നവർ വളരെ ഗംഭീര സാധനമാണ് അപ്പൊ ആ ഈ മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സ്വാമി നിൽക്കുന്നത് ആധുനികന്റെ ഭാഷയിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് ഹാലൂസിനേഷനിലാണ് ആധുനികന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഹാലൂസിനേഷൻ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് പരമാംസ യോഗാനന്ദ എന്താ ഒരു സംശയമില്ല അവിടെ സ്വപ്നാട അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം ഏതാണ്ട് അതിനുള്ളൊരു തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടി മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാധനാ പാഠങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അല്ലാതെ പോയെങ്കിൽ നിങ്ങള് വഴി വിഷം നല്ല ഭാവന അതായത് ആ ഒരു കലാമൂല്യമുള്ള സാഹിത്യ അഭിരുചിയുള്ളവന് 
സഞ്ചരിക്കാവുന്ന പാതയാണ് അതില്ലാത്തവൻ പോലും ഒരു കാര്യമില്ല ബാബാജിയുടെ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ബാബാജി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അങ്ങേര് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങേരുമായി സംബന്ധിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങേരെ കാണാം അത്രയൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ ത്രാണി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വഴി പോയാൽ മതി എന്തിനല്ലാതെ ആ വഴി പോന്നു ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വഴിയിലോട്ട് കയറരുത് നിങ്ങളുടെ യുക്തിയും വിശ്വാസങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പോവില്ല മാനവ യുക്തി അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് പേര് ബാബാജിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാ കണ്ടതെന്നും കാണാത്തതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ചോദിക്കഴിഞ്ഞ നീ നാളെ രാവിലെ ഏതുമ്പോ നിങ്ങള് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് എതിരും ഇല്ല അനുകൂലവും ഇല്ല ഞാൻ അതേ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ എന്നെ ആരും സ്തോത്രം അല്ല എന്നെ സ്തോത്രം ചൊല്ലാനും പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും ആരും പഠിക്കാറില്ല ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്തോത്രങ്ങളൊന്നും ഞാൻ സ്തോത്രങ്ങളൊന്നും ചൊല്ലാറില്ല സന്ധ്യാനാമം ജീവിക്കാറില്ല കാരണം എന്നെ ലോകം കാണുന്നത് മഹായുക്തിവാദിയും നിഷേധിയും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് എന്നെ കാണുന്നത് പക്ഷെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്ധവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാനതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ അതേ കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് കണ്ട ആളുകളോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒരുമാതിരി നന്നായി പ്രായോഗികശോള സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ലഘു രാജയോഗം വണ്ടർഫുൾ വർക്ക് ലഘു രാജയോഗം സാധന വെറും സാധന രാമകൃഷ്ണ മിഷന്റെ പഴയകാല സാധന അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ മൂലാധാരത്തിൽ നിന്നൊരു പാമ്പ് രണ്ട് പാമ്പ് മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഭാവന ഭാവനയില്ലാതെ ഈ പണിയൊന്നും നടക്കൂല മൂലാധാരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പാമ്പ് മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്നതായി സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസം എടുക്കുക എടുക്കുന്നത് എത്ര മാത്രയിലോ അതിന്റെ നേരെ ഇരട്ടി മാത്രയിൽ കുമ്പിക്കുക മാത്രയിൽ കുമ്പിക്കുക രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ ശ്വാസം എടുത്തെങ്കിൽ നാല് സെക്കൻഡ് ശ്വാസം നിർത്തുക ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ദൻ ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് ഹോൾഡ് ദ ബ്രത്ത് ദ സഡൻ ആയിട്ട് ഈ പാമ്പ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത് ഒറ്റ വിടിയിൽ വിടുക അവിടെ സമയമില്ല ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലഘുരാജയോഗം സിമ്പിൾ ഒരു പതിനൊന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാവനാതലങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരും ഭാവനാതലങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാറ്റം വരും ഉറപ്പാണ് അതാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ പ്രോഗ്രാം ലഘുരാജയോഗ ബുക്ക് പിന്നെ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചദ്ദേഹം അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന യാജ്ഞവൽക്കിനും മൈത്രയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സാധനയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബൃഹദാരണ്യവും മറ്റും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം എടുത്തത് അവിടെ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ അത് സാഖ്യ പ്രവചന സൂത്രവും യോഗസൂത്രങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്വാമിജിയുടെ ഒരു പാവനാഹാരി ബാബയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക മിക്കവാറും കൈലാസ അസമത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം കൈലാസ അസമത്തിൽ വിവേകാനന്ദം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ളതായിരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് നല്ലൊരു മെതഡോളജിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനെ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഉറക്കം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അറിവ് ലഭിക്കും മറ്റത് ഈ മോഡേണായി പറയുന്ന പദങ്ങളെ എല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും തോന്നും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ മോഡേൺ സയൻസ് ഇന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവർക്ക് ആളെ മാറ്റി പറയാൻ ഒരു വിഷമം വരും ഒരു അമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഇറക്കിയ മരുന്നുകളിൽ എത്ര എണ്ണ ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കിയാൽ മരുന്നാണെങ്കിൽ അത് പ്രയോജനമുള്ളതുമാണ് 
ശാസ്ത്രവുമാണെങ്കിൽ ഇന്നും അത് കാണണം എത്ര മരുന്ന് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിലുണ്ടോ നോക്കുക നേരെ മറിച്ച് അയ്യായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് കൊടുത്ത കീലാർനെല്ലി ഇപ്പോഴും കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അന്നുണ്ടായ ബലം ഇന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും കാലം മാറിയില്ലേ പറമ്പിൽ നിന്നല്ലേ പറിക്കുന്നത് ഇപ്പം രാസവളം ഇല്ലേ കീടനാശിനി ഇല്ലേ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം എന്താണ് ഇതൊന്നും നോക്കണ്ടേ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന് ഇന്ന് പറമ്പിൽ കിടക്കുന്ന കീടാർനെല്ലി പറിച്ച് ഇന്ന് അരച്ചു കൊടുത്താൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറും അപ്പോ നമുക്ക് ഈ വഴി തന്നെ പഠിക്കാം നമുക്ക് നല്ലത് മറ്റെല്ലാം കൊണ്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതൊക്കെ ഈ മതപ്രസംഗത്തിന് ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആധുനിക ശാസ്ത്ര വിശ്വാസികളെ ഒരല്പം വരട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്നല്ലാതെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യത്തിനൊന്നും കൊണ്ട് അതിന് നല്ലത് നമ്മുടെ ഈ അന്ധവിശ്വാസം ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ഈ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മഹിഷാസുര മർദ്ദിനിയിലും അവരാ വിഷയം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കയറി അങ്ങനെ വിളിക്കിയത് എന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ജനമുണ്ട് അതിൽ പെട്ടതാണ് ഒന്നാം മഹിഷാസുര മർദ്ദിനി രണ്ടൊരു തന്ത്ര ക്ലാസ് അത് അതൊക്കെ ത്രാന്ത് മണിപൂരത്തിന് ദേവി ദർശിക്കാം ജാതകത്തിൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അനേക ജന്മങ്ങളുടെ സഗുണം സ്വരൂപത്തെ ഈസിയാണ് സഗുണത്തെ കാണുന്ന അനേക ജന്മങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അത് രണ്ടും അതുകൊണ്ട് സ്വാമിയുടെ പരിപാടിക്കും പോകുമ്പോ ഇതാണ് മുമ്പോടന പരമംസ യോഗ ആനന്ദയുടെ യോഗ ക്രിയായോഗ സെറ്റ് നല്ല യോഗയാണ് യോഗോദ സത്സംഗ സൊസൈറ്റിയുടെ അത് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാവന അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞേ അത്തരൊരു മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റിനോട് ഒരു ഭാവനാ സാന്ദ്രമായ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റിനോട് ആ ദേവതാ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശാഖയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിടക്കാം ഒമ്പതര